पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में जब से राष्ट्रपति मैत्रीपाला श्रीसेना ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे को बर्खास्त कर महिंदा राजपक्षे को पीएम पद की कमान सौंपी है तब से देश में सियासी संकट गहरा गया है तमाम कोशिशों के बावजूद जब राजपक्षे के समर्थन में बहुमत का आंकड़ा नहीं जुट पाया तो राष्ट्रपति श्रीसेना ने दो सदस्यों की संसद को ही भंग कर दिया इसके साथ ही देश में नए चुनाव का ऐलान भी कर दिया गया है श्रीलंका में पांच जनवरी को चुनाव होंगे जिसके लिए उन्नीस नवम्बर से छब्बीस नवम्बर तक नामांकन भरे जाएंगे श्रीलंका में पिछले कई दिनों से सियासी उठापटक तेज है राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना के महिंदा राजपक्षे को पीएम घोषित करने के बाद से ही देश में घमासान छिड़ा है मौजूदा प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे ने इस फैसले के खिलाफ विरोध का बिगुल बजाते हुए राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती दी साथ ही अपने समर्थक सांसदों को भी एकजुट रखा उन्होंने प्रधानमंत्री आवास भी छोड़ने ऐसी इनकार कर दिया और सिरीसेना आरोप दबाव बनाया की वह संसद का सत्र जल्द ऐसी जल्द बुलाए ताकि संसद में शक्ति परीक्षण हो सके इन आलोचनाओं के बीच पहले तो सिरीसेना संसद सत्र बुलाने को तैयार हो गए जिसमें विक्रम सिंघे और राजपक्षे दोनों के बीच शक्ति परीक्षण होना था लेकिन अपनी संभावित हार को देखते हुए संसद सत्र बुलाने से पहले ही राष्ट्रपति ने 225 सदस्यों की संसद को ही भंग कर दिया दरअसल सत्ता में बने रहने के लिए 113 सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी और सिरीसेना की पार्टी यूनाइटेड पीपल्स फ्रीडम अलायंस 106 से 107 सदस्यों का ही समर्थन जुटा पाई इसीलिए राष्ट्रपति ने संसद को ही भंग कर दिया संसद भंग होने के साथ ही श्रीलंका में मध्यावधि चुनाव का रास्ता साफ हो गया है देश में अब पाँच जनवरी को चुनाव होंगे इसके लिए 19 नवंबर से नामांकन पत्र भरने का काम शुरू होगा और 26 नवंबर तक चलेगा आपको बता दें कि श्रीलंका की संसद का कार्यकाल अगस्त 2020 तक है विक्रम सिंघे और सिरीसेना के बीच हुए टकराव के कारण समय से दो साल पहले ही श्रीलंका में चुनाव कराने पड़ रहे हैं डीबी लाइव की रिपोर्ट हमारे चैनल ऐसी जुड़े रहने के लिए यूट्यूब आरोप टाइप करें डी लाइव सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार